ang lineup this time. Yishun Shin, Estes Harriet, Rafaela Benedetta para dito sa side ng Blacklist. Jawhead, meron kang glue. Eudora, Alice, and Claude for EXE. MPO Philippines is under the regulation and the supervision of the Games and the Amusement Board. Kera ka agad, Rob. Suntukan ka agad doon si Edward sa taas. Ang ganda nung pag-anticipate doon ni Larenzo. Given that Renzo is also one of the Benedetta users dito for the side mm -hmm. of execration, alam niya na susubukan ni Edward na mag-cut ng lanes doon sa may top lane. Mm -hmm. So, medyo nabasa on the first minute pa lang kaagad dito ng execration kung paanong rotation ang gustong gawin ng Blacklist International. Pero for Blacklist, they just have to be passionate safe up until siguro lumabas yung pinakaunang turtle nila just get those level 4s probably try to cut the lane once again for Edward pero eto ang pinakakinakatakutan even though the keys to victory execration kailangan nilang bantayan talaga yung mga early rotation dahil sa mga nakakalaban ng blacklist lagi nilang sinasabi kailangan yung sabayan ang early advantage ng blacklist because objective centric type of team ang blacklist international yet yeah, I think Rob Luna in layman's term ang sinasabi mo dito Blacklist International, 5-on-5 five five early game. Meanwhile, Execration, 5-on-5 five five late game. Yes. Doon, malakas yung both of the teams. Nais ko lang din batiin si Dap, ang ating main observer right now. Kelra and Ho'oheb ang hinighlight dito bilang magandang matchup. And kung papansinin mo, sila yung parehas na tinutulungan ng dalawang teams. Here in the bottom side, Kelra, outstanding performance sa Alice. Pero take note, si Oheb nire-respeto din yung kanyang harit. Yes, well, kailangan lang naman ni, ni Oheb dito is just to play safe. Mm -hmm. Hindi pa naman mararamdaman dito ang harit as early as the, the, the next five minutes. And not only that, medyo tricky din for the side of execration. They need to get pick-offs. Pwede oh, oh. katulad ng ganito with a flicker from Ooh. Chakno, pero nagmintis. Yeah, ang, ang ganda ng fake sana na ginagawa ni Chakno. Apanghuli kay Oheb. Pero mukhang nakaabang si Oheb doon. And with that, may diversion na nagawa ang Blacklist International. Free Turtle in the top lane. Taha mga ka, Rob, yung early taking or, or early objective taking ng Blacklist, talagang napakalakas. Napakalakas, hindi na. Ito kasi yan, Remanjin. Sinubukan nila Chakno with a flicker in and hindi lang nagtumama yung ejector doon kay Oheb. Pero kasi, ito yung early advantage. Or dapat sabihin na natin yung early na gustong gawin ng execration. This jawhead and sama mo pa dito yung Yudora, they would like to get take-offs. Oh. Kaso, pag natuloy-tuloy na nagmimintis sila sa ganon, is that mahihirapan sila yeah. going into mid-game dahil wala silang natural minion wave clear. Yes, meron sila dito ang Alice, pero bitin pa yan sa early game. Ibig mong sabihin, Rob Luna, alam ng Blacklist na kailangan nilang iwasan si Chuck Attack aka Chuck Mamba na nauntog nga dun kanina tapos kailangan nilang iwasan yung kuryente yung lightning strikes na magmumula kay Eto Max baka kaya rin nga siguro pumili ng Joy dito ang exe kasi kung isipin mo may way siya para ipaghiwalay ang Blacklist International by using the ejector, di ba? Yes, katulad doon, sinubukan niya ulit doon kay Eson. Nagmintis na naman dito si Chakno. Not the usual Chakno that we used to see on the previous games. Kung isipin mo, Manjino, the playoffs, nakaka-13 games na oh, ang oh. execration. Oh. Dalawang best of five at isa yung kaninang laro nila na na-3-0 nila ang Aura PH. Tal yeah, talagang batak na batak, kaibigang Rob. And tama ka, hindi to yung usual na nakikita natin na early game ni Chakno na nagmimiss yung mga ejectors niya pero kasi kalaban niya dito yung ayun know, yung pasimuno ng UB strategy pag pag ang Blacklist International na hiwalay ang isa sa kanila automatic hahawakan na agad nung isa yung kamay parang halimbawa si Wise na ejector biglang may may biglang nandun si Vino tutulungan siya di ba yes definitely ang ganda rin kasi ng timing ng pagpurify doon ni Oheb and alam nila na ganoon ang gustong gawin dito ni Chakto meanwhile for Akel uh, BJ he only needs to farm kailangan mm. niya lang ma-secure yung kanyang mga buff and play it passively up until uh, somewhere na makakasabay na sila sa early team fight and itong turtle na to okay. medyo mahirap i-contest to para sa side ng execration second turtle of the game execration will not contest another free turtle for team blacklist international gusto ko lang din abanggitin na si Edward dito ay nagro-rotate na no after ng 4 minutes may kita mo siya na pumupunta sa mid lane and mukhang pinipilit dito ng side ng blacklist yung baba tama Yung sinabi ng panelist natin, you need to shut down one core hero. Si Kelra yun, look at this. Walang magawa si Chuck Attack. This time, 
Si Oheb ang sinasama ni Venus at ni Eson yes. sa bottom lane. Not only that, it's a good target for Shakno as well dahil natimingan nila na wala pa namang purify doon yung Harit. Kaso nga lang, like you mentioned, talagang sinasabayan nila oh my Venus mm -hmm. and oh, Eson dito si Oheb para mas maging libre ang kanyang pagperform. Kasi kung iisipin mo, the late game damage potential na manggagaling sa Blacklist International will rotate around Oheb. So right at this point, dahil 5 minutes naman, Jin, wala nang energy shield. Okay, protect Oheb as much as possible. Lightning! Immersion para dito kay Oh My Venus. Meanwhile, inatake ngayon ni Ma Why? Si Ito Max, si Kill BJ, the king, ang unang mamawala. Dahil na masyadong napalalim ang side ng Exe, the OB strategy, ultimate bonding experience. Medyo is napalalim. Off na para sa Blacklist. Napalalim doon si Kill BJ. Hindi na rin siya nakapag-out agad. So Blacklist International, technically na ngayon na ang kanilang power spike. It's all about execration. Napahintuin ang aggression na gustong ibato ng Blacklist. Dahil ang gagawin na lang nila dito, Manjin, is isa-isahin ang mga tore ng execration. This is vintage Oh My Venus, pare. Ito yung M1 Estes na nilabas ni Ma'am Shoes, na nilabas ni The Queen. At pinapakita niya dito sa ating Grand Finals kung gaano ito kalakas. Pinilit ng Blacklist yung bottom lane. Execration trying their best to defend. Pero wala silang magawa. Wala silang makuwang damage. And kung iisipin mo, Rob Luna, one win condition again for XA is to take this to the late game. Eh pero paano kung alimbawa matapos ng ganyan-ganyan lang ng Blacklist yan? Yun ang malaking tanong. It's all about the execution dito na execration going into mid-game. Meron naman silang konting nakukuha ng mga trade na nakakuha si Kiao VJ ng uh, uh, invade on the purple buff dito ni Wise dahil kinukuha pa nila yung turtle. Pero tatlong turtle na ang nasisecure dito ng Blacklist International at mukhang hindi na wala silang plano mm -hmm. na huminto dahil gusto lang nila yung mga tore dito na execration and for execration kailangan lang nilang i-minimize yung mga object uh, sabi natin yung mga tore na nawawala sa kanila kasi kailangan lang nilang makapag-farm yeah. si KLVJ and Kelra kung baga kung in layman's term kay Bigang Rob Luna itong execration maghihintay sila up until the 15 minute mark dahil nag-invest na naman sila ng late game right now meron na silang items DHS Pero gaano ka-late nila to matadala dahil yung Blacklist International, alam nila yon Remember pare, nakapagpahinga ang Blacklist International na dawang araw. So they're fully aware na pinaprolong lang ng execration itong game na to. At tignan mo, yung healing nila, hindi sila nadadamage ng basta-basta. So for sure, execration kukuha sila dito ng mga anti-region items. Yes, definitely. Eh, kung papansinin mo ha, Blacklist International, isa sa mga team talaga na mahilig mag-punish. Alam nila kung ano yung uh, play style ng kanilang kalaban. Wherein, sabi nga doon sa ating keys to victory kanina, more than more often than not, eh, 25 minutes and above oh, execration, oh. parang doon lumalakas or doon lumalabas yung kanilang power spike. Kumbaga, huwag mong paabutin sa TikTok timers na tinatawag. Umaamba pa lang muna ang Blacklist International dito. Both of the teams respecting each other. Eight minutes na. Kibigang Rob, first blood pa lang ang nakikita natin. Execration, they know na hindi sila kagad-kagad basta makakapasok. Pero alam din ng Blacklist na hinihintay nila yung exe magkamali ng entry. Definitely. Ang, is, in, in, in terms of pagkamali ng entry, pwede natin pa sabihin dito, Rencho is an X-factor. Kasi alam naman natin that Wise, with the YSS, isa lang naman ang pantakas dyan. What, is, what it is? It's the uh, the traceless. So, pag na-timing dito or naunahan dito ni Rencho ng pagpatong dito si Wise at nagamit niya yung kanyang traceless, from that position, pwede nang i-burst down kagad ng mga members ang, uh, uh, si Wise. Pero, syempre, Andito pa rin naman sila Oh My Venus. Nandito Yun sila na eh. Eson to be able to sustain oh. their jungler. Speaking of Renjo, he will pop the split split. Pero nandun si Edward sa gilid, Ito Max. He will save his ally. So ibig sabihin, Rob, ang sinasabi mo dito ay may capability itong si Renjo agawin ang isang member ng Blacklist International. Yun ba ang pwedeng mangyari? Pwedeng pwede mangyari. And the main target is wise. Kasi okay. sabihin na natin dito si Oheb pwede rin naman pero kasi mas mabilis yung kanyang chrono dash. Pero look at Shackno oh. with that ejector kay Eson. At hindi na mabubuhay pa si Eson. Blazing duet mula kay KBJ. Country go mula dito sa side ng execration. Meanwhile, buhay pa rin si Wise. Oh! Anong mihiwalay? Hinawa ka na naman ni Venus sa kamay ni Wise pero oh no. Nandyan si Kelra, the ultimate core player. Ina-atake this time si Oheb. That is a 2 for 2 Exchange, napakalupet 
para dito sa grand finals na ito. The mere fact na sumasabay ang execration dito sa early rotation ng Blacklist International, masasabi mong good news para sa kanila. Kasi kung, ng ngayon na yung power spike ng Blacklist, napansin mo kanina doon, sinubukan pasukin ni Kelvin, or rather yung blazing duet, diretso doon kay Wise na sustain ni uh -oh. Oh My V at ni Eson. Pero with a follow-up coming from Kelra, na secure nila yung kill doon sa YSS. Gusto ko lang i-remind sa'yo, Rob Luna, na itong lineup ng execration kasi, this is a Claude. Okay? This is a Claude na pwedeng mapitas ngayon. Pero ang gusto ko lang sabihin is, we need to get a reminder doon sa around the time ng regular season na ito yung ginamit na pantapos na hero. I think may kasama pang Chang O yun. Tama ba? Mm -hmm. Sa side ng Brent. So, AOE burst damage with the Claude and the Alice. Fully aware ang Exe na magtatabi-tabi ang Blacklist at may damage sila doon. Stun! Wow! Mula dito sa Electric Arrow and that is going to be a pick off Execration, ladies and gentlemen. Taking down the tower in the bottom side. Blacklist will disengage in this Lord attempt. Ang ganda nung pag-abang doon kay Edward sa may backlane. Naka-ready na kagad doon si Chuck no with the Electric Arrow na kasama pa rito from Eto Max. Susubukan sana ng Blacklist yung Lord kaso masyadong mabilis. Nakapag-rotate doon yung execration. At this point man, Gene, dikit na dikit ang gold natin. Pero uh -oh. it's all in favor ngayon ng execration. Dahil sabi nga natin, pang late game yeah. ang kanilang draft. Pero sila ngayon ang nagdidikta ng tempo dito sa game 1. Biglang nabaliktad. Blacklist International, pinilit nila yung bottom lane kanina. But this time, nagka-damage na kasi ang execration. ba diba, kaibigan? I mean, kung iisipin mo, naghintay lang talaga yung exe. Naging patient yung exe. Na alam natin hindi natin kaya, try natin mag-poke. And then, nawawalan ngayon ng bahagyang damage ang Blacklist International. But then again, ilang beses na napunta ang Blacklist International sa ganitong situation. Diba? Alam nila na kapag hindi nila natapos ng maaga, meron pa rin silang capability para makabalik. Eh kung papansinin mo, Execration is still respecting the team fight of Blacklist International. Oh. Posible na nilang kunin yung Lord doon, pero hindi ayaw nilang isugal. Alam naman nila yung kanilang power spike is still going in their favor pagdating sa may late game. Pero for Blacklist International, they need to find a way. Kailangan nilang ibalik sa kanila yung tempo. Oh my Venus and Esson has the vision dito para sa Lord na to. Ngayon, dikit-dikit ngayon ang apat na members dito ng Blacklist. Ang tanong, ano ang kanilang magagawa? Meanwhile, sa may baba, Renzo and Edward, talagang kailangan lang nilang i-hold yung, mga, yung bottom lane na yan para mag-force ng reaction sa, sa, uh, sa opposing team. Ito na ang simula. Nagtanong na si, si Venus, what time is it? It's ube time. Nagtabi-tabi na. Ang apat na players ng Blacklist International. And look at this. Both of the teams stalking each other. Chakno baiting out the Zaman Force na magmumula kay Oheb. Kelra, magpapap ngayon. Ito na, tunay na pasok ng side ng Exe. Pasok ngayon si KLVJ na Blazing Duet. Ganun lang, kabilis! AOEs coming out of nowhere mula sa side ng Exe. Apat ang nawala sa Blacklist International. KLBJ will destroy the tower. 20 seconds down for three heroes sa side ng Blacklist. But Edward will save the day. Nice defense mula kay Edward. Buti na lang nandoon pa si Edward dahil pwede nang matapos yung laro na yon man, Jane. And a perfect flank na magagaling doon kay KLBJ. Kompleto yung, uh, yung stack ng kanyang Art of TV at tinanggap yung lahat ng Blacklist International. But Edward oh. will do something impossible to try to steal the Lord, pero hindi siya naging successful. First Lord of this game, Edward trying his best to once again get a clutch play, pero nakaabang si Kiel VJ, BMI in execration. Men, ang taas ng win rate nila dito sa Alice at sa Claude. At kung iisipin mo, yung damage kasi ng Alice, yung damage ng Claude, yung mga ultimate nila, hindi mo tinatarget yun, Rob. Eh. Yes. So, ang daling tamaan ng lahat. Kaya ganun din sila ka-confident na ibigay ang Estes for Blacklist dahil alam nila na sasabayan nila yon with raw damage na manggagaling dito sa Claude, pati dito sa Alice na to. Mind you, buo na yung si Halberg dito. Ni kaibigan KLBJ, kailangan ngayon na Blacklist ng pitas. That is going to be an easy kill sa top lane. Oh no, my Kuya Manjin. Almost 
na ubos lahat ng mga base turrets dito ng Blacklist International. This might be the first time natin na makikita na ganito kabilis na naubusan ng mga tore ang Blacklist. Pero execration, sila ang mainit ngayon dito pagdating sa laban na to. Coming from that uh, sweep na nagawa nila on the lower bracket finals, Man. buwang yung momentum, dala-dala pa rin nila sa laro na to. Parang kung iisipin mo yung execration, kung gagawa ka ng schedule, parang ilalagay mo talaga automatic long games. Kung gagawa ka ng game schedule, lapat lagpas 15 minutes sa prime time, kaibigang Rob. Pwede mong sabihin na sanay na sanay na yung mga daliri ng bawat members dito ng EXE. Pero look at Renzo. Oh man, no damage whatsoever dito. As Galra will go in with the blood. Oh nice stun. Magpumula dito sa side of Blacklist. Pero Grosha as a player. Galra, masyado nang overextend. Blacklist International, ito na ba yung run na gusto nila? Pinapatakbo nila this time ang EXE and Blacklist. International will manage to still defend the throne in the middle. At ngayon, si Wise ay kukuha na lang ng orange buff. Hindi na bago to sa Blacklist International na ang isang tore na lang natitira or kahit base na lang mismo, they know what to do. Alam nila kung sino ang dapat targetin. Kailangan nilang gawin yun dahil wala si Kelra. Oh, sakit ng damage output dito. Oh, Kaya na Blazing Duet. Ginamit na yung Moonlight Immersion ni Venus just to get the tower. Nagtabi-tabi this time muli ang Blacklist. They're chasing the Chak Mamba. Pero masyadong mabilis si Chak Nu. Blacklist International. Anong 15 minutes, 15 minutes. Wala yan sa amin. Sabi nila dito, kaibigang Rob Luna. And now, let's look at the items. Ang pinakamayaman ay walang iba kundi si KLBJ. Pero hindi natin pwedeng ipagkaila na sumasabay pa rin naman dito ang mga damage dealer from Blacklist International. Even Oheb, meron siyang concentrated energy dito with the Oracle. Kaya niyang masustain. Once na makapagsayaw-sayaw dito mm -hmm. yung, uh, yung Harit, eh, kaya niyang tunawin agad-agad dito. Probably si KLVJ. So, ano na lang to, Kuya Manjinip? Uh, it's more on paunahan or kung ma... ma kukuha agad nila or mabu-burst down kagad nila yung mga healers ng Blacklist International. Parang gano'n na burst si Chuck no? Pero look at that blazing duet. Mula na naman kay Kill BJ. Wala si Wise this time. Pero si Edward nandun sa gilid. Sneaky movements mula kay Edward. Sneaky slice and dice. Meanwhile, naging buo na si Renjo. Renjo pumatong. Sinasabunutan si kaibigang Edward. Pero napaalis na si Renjo as Blacklist International will just defend their base. Kill BJ buying the immortality. One for one exchange. Kailangan mag-ingat dito ng execration. Sabi naman natin na basag na yung dalawang base targets dito ng Blacklist International. Mas lumalakas ngayon yung mga healing galing na namang gagaling sa mga members ng Blacklist. Kung mapapansin mo yon, pag hindi na burst down agad oh, oh. si Venus at si Eson, eh, parang mag -re reset ang lahat at mag-aalangan pa ang mga members dito ng execration. They have to play it a little slow, Kuya Manjin, dahil mm -hmm. nasa kanila pa rin naman ang advantage. Yeah. Pwede nilang kunin muna yung Lord and from there, baka makahanap sila ng pick-up and probably end the game. Yeah, kung iisipin mo kasi kay Bigang Rob, ang Blacklist International, sila yung parang walking fountain na team. So if ever hindi sila ma-burst ng X, eh, tama ka, may instant reset lagi ang Blacklist And kung isipin mo, they also have damage outputs. Yes, I like that Blacklist International are forcing the Lord to oh, Manjin. Vision shit coming oh. in, but twice with the last hit. Si Kelra makakuha pa rin ang kill dito, pero yun yung tusok ni Edward kay KLVJ. Two for one exchange lamang this time ang execution. Pero wise nakuha niya ang Lord. Is it going to be enough para lang maligtas ang buhay ng Blacklist sa game number one? Remember, 18 minutes na, malapit na ang TikTok timers. Dalawa na lang natitira sa Blacklist, Rob Luna. Nandito pa naman si Edward. Pwede pa nilang linisin ng mga minion wave. Magre-respawn na rin ang Lord. Oh, ang no. tanong, kaya ba ng execration? Ento, eto Max, nagpapak oh! na sila dito. Edward! Edward saving the day once again. Clutch place mula kay Edward. Isa sa mga win conditions na nakita natin kanina is to really shut down Edward. Pare twin hit pa ni Edward to na nakit na medyo kinabahan siya. Teka, na nakikita na ako masyado. Oh. Pero sabi niya talagang magpapakita ako. Edward picking off ito, Max. Kailangan mo talagang respetuhin si Edward. And buti na lang nakuha ni Wise doon yung Lord dahil kung nasa execration side pa yon kahit nandyan si Edward, mahihirapan siyang i-clear ang minion wave. Nagkaroon ng konting breather dito ang Blacklist International and 
nagpe-pay off ngayon yung kanilang uh, calculated risk na pagkuha doon sa Lord ngayon nagmamarcha na sila ngayon manjin sa may bottom lane paano ang magiging siege paano ang atake na gagawin dito ng blacklist sa base ng EXE one of the greatest mechanical players na masasabi ko si Edward dito kabisado yung kits ng kanya mga kalaban look at this napakabilis ang pasok ng Blacklist International of course with this Lord hindi pa naman basag yung tore pero Edward nandun nakipaglapat sa lima oh no isang minutong wala si Quiz Edward pero that was a sacrificial play para makuha ng Blacklist International yung tower Wise will pop the, the vision and they will now disengage but okay Jack no tuloy pa rin ang laban dito that is the split split Zaman Force coming in holy baptism para kay Eson wala si Jack no pero meron siya immortality dito may shield pasok si Kyo BJ umikot-ikot blazing duet at nandoon pa rin si Renjo wala siyang mahuli sumabog si Renjo pero sumabog din si Venus pero oh Kel my catching three doon sa bush mukhang ubos ang side ng blacklist execration nation Sila ang mananalo para dito sa unang laban. Oh my, Manjin, grabe. Sinubukan nila maging agresibo doon. Nabasag nila yung tore, pero kapag...